Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit memberikan informasi atau share ya permasalahan pompa pendorong yang mengalami uh, instalasinya itu ada yang bocor. Nah, ini adalah cuplikan yang pernah kami tayangkan ya permasalahan seperti ini kita tes pompanya. Yang barusan itu sesakla ini sebal valve sentral ya pompa bisa mati karena masuk ke dalam plafon itu ada dua jalur air panas dan air biasa. Nah, ini instalasi air panasnya untuk menuju water heater ya. Ada berapa titik water heater? Ada dua. Lalu pompa masih tetap hidup ya. Ini tinggal satu lagi instalasi air bersihnya kita coba tutup. Oke, okay. pompa sekarang mati. Berarti instalasi air panas aman, tetapi yang mengalami kebocoran tuh adalah instalasi air biasanya. Coba kita buka lagi. Nah hidup lagi ya. Padahal di dalam ini nggak ada orang, lagi di stop semua nggak ada pengguna, nggak ada pengguna karena saya udah bilang jangan dipergunakan dulu ke asisten rumah tangga tersebut untuk air air yang ada di dalam. Oke, sekarang saya sudah mulai uh, di keesokan harinya ya untuk uh, menentukan area mana yang mengalami titik kebocoran. Nah, sebetulnya ini ada kamar mandi yang terakhir di sini tuh nomor 5 ya di area sini tapi tidak ada instalasi di dalam plafon. Jadi kesimpulannya untuk kamar mandi yang nomor 5 ya uh, sesuai dengan yang kami gambarkan di konten yang sudah kami tayang ya. Berarti ini kalau tidak ada di dalam plafon instalasi ya yang menuju kamar mandi yang ada hanya air panasnya saja. Berarti instalasi air biasanya itu ada di bawah lantai. Itu yang suka bermasalah tidak diketahui ada titik bocornya di mana gitu ya. Oke, nah ini yang pas kebetulan instalasi uh, ke kamar mandi nomor satu yaitu nah kamar mandi nomor utama ya. Uh, nomor satu kamar mandi utama kita pasangin dulu bal valep ya. Dan ini adalah jalur utamanya ya. Lalu di sebelah sana itu dibajak ke kamar mandi nomor tiga dan nomor empat lalu ini yang ke nomor dua ya, semuanya tuh di sini ada kamar mandi tuh ada lima ya oke kita satu persatu kita pasangin dulu uh, bal valve-nya ya nah seperti ini kami pasangin dulu yang untuk menuju ke kamar mandi utama gitu ya nah pas kebetulan ini yang kamar mandi yang ke tiga dan keempat itu satu len jadi satu len berarti uh, apa yang disebutnya yang ngejempernya antara kamar mandi tiga dan empat ini ada di bawah lantai ya pas kebetulan bal palupnya juga ini keras banget sangat ditutup. mau ditutup berarti nanti kita perlu ganti ini ya Oh ya, oh, mohon maaf ya, ini untuk suara mesin pompa pendorongnya mungkin dari dalam plafon ini karena jaraknya lumayan jauh ya ke dak tersebut tidak begitu jelas terekam oleh eh, kamera ini ya cuman kebisingan-kebisingan dari suara lain gitu ya. Tapi secara real kita kupingkan gitu ya itu ada so, kita bisa eh, membedakan ada suara pompa atau pompa hidup sama pompa mati gitu ya. Tetapi ini eh, hanya sekedar untuk Pembuktiannya bahwa inilah real asli di dalam plafon itu seperti ini, tetapi secara langsung kami bisa mendengarnya walaupun samar-samar gitu bisa membedakan antara pompa hidup dan pompa mati eh ya antara pompa posisi hidup dan posisi, posisi mati itu itu dengan suara yang begitu hampir nyaris tak terdengar ya samar-samar banget. Tapi jangan khawatir nanti setelah eh, tuntas video ini ya serta memberikan solusi yang dianggap instalasi yang mengalami ada kebocoran nanti kita buktikan di area pompa pendorong tersebut untuk pengujian pompanya ya silahkan simak saja sampai tuntas untuk yang mau menyimaknya ya
Jadi sudah jelas permasalahan ada yang mengalami kebocoran itu ya adalah di instalasi nomor kamar mandi yang menuju ke kamar mandi nomor 2 dan 3. Ya, karena itu satu lain dari plafonnya. Nah, sekarang sudah ketahuan area yang mengalami instalasi tersebut mengalami kebocoran adalah di kamar mandi nomor 2 dan 3. Eh sorry, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1, nomor 2 aman, nomor 5 juga aman walaupun instalasi tersebut tidak ada di bawah di atas plafon ya sumber utamanya ya lain utamanya tetapi dari dari kinerja ini juga bisa menentukan bahwa area yang kamar mandi nomor 5 karena tidak ada di dalam plafon walaupun di dalam lantai dia tidak mengalami kebocoran ya kalau seandainya yang kamar mandi nomor 3 itu terjemper mempergunakan pompa pendorong kamar mandi nomor 5 tersebut gitu kan oke jadi sudah jelas Selanjutnya kita tidak mungkin e, membongkar ya karena, karena saya juga sudah sampaikan ke pemilik rumah ini ya apakah mau dicari kebocorannya pas kebetulan di kamar mandi juga emang lantainya juga ya kamar mandi rumah sebesar ini e, tahu sendiri ya kamar mandi tamunya juga pakai parkit gitu kan jadi sementara ini untuk mencari kebocoran tidak di bawah lantai itu tidak mungkin dilakukan intinya gitu. Ya. Yang jelas titik kebocorannya itu area kebocorannya itu sudah jelas. Yaitu yang menuju ke kamar mandi nomor 3 dan nomor 4. Selebihnya kita tidak tahu apakah ada di jemper ke taman belakang melalui lantai, apakah ada terjemper ke taman depan melalui lantai juga, pipanya itu melalui ditanam di, di bawah lantai gitu ya. Yang yang jelas gini Intinya, ketika bal palep yang di plafon itu di, bal, di, di dalam plafon ini yang terpasang itu kan bal palep itu ada tiga, ya. Ketika bal palep yang nomor tiga itu mengalami adanya instalasi tersebut kebocoran, begitu ditutup, ya kita tinggal ngelihat daerah mana saja yang air tersebut sementara ini di stop. Nah, begitu kita cek di bawah, ternyata dipergunakan untuk dua kamar mandi, kamar mandi anak dan kamar mandi tamu. Atau kita sebut kamar mandi nomor 3 dan nomor 4 Lalu kalau seandainya e, ada keran di luar gitu ngikut pad, mati juga gitu sekarang ini Karena posisi lagi dipadamkan atau di stop Ya karena itu terkonek atau terjemper atau jadi satu lane dengan kamar mandi nomor 3 dan 4 ini Jadi intinya seperti itu ya Nah sekarang dengan, dengan e, istilahnya kebocoran tersebut tidak dicari karena tidak memungkinkan karena ada di dalam lantai gitu ya ya mungkin nanti menunggu karena ini pengalaman kami ya pernah juga di beberapa tempat ya biasanya kebocoran yang begitu deras ya suatu saat makin deras gitu ya itu akan terdengar ya ya tentu terdengar oleh e, penghuni rumah itu gitu baik ibunya atau anak-anaknya atau tukang kebun atau asisten rumah tangga mungkin suatu saat akan mendengar ya ada desisan air yang begitu deras entah titiknya di mana ya itulah titik yang mengalami kebocoran tapi nanti kelama kelamaan ya karena yang saya perhatikan dari yang sudah sudah ya dari pengalaman yang sudah ketemu akhirnya ketemu juga ya awalnya sih tidak ketemu karena saya juga sudah memastikan akan merasa kesulitan kecuali mempergunakan alat deteksi itu pun kalau tahu jalurnya kemana kemananya bisa tetapi kalau tidak mempergunakan alat deteksi dan tidak tahu jalur arahnya kemana ya kesulitan yaitu jalan satu-satunya nanti suatu saat ke depannya ya karena rongga ya rongga di bawah lantai itu semakin gede gitu sehingga semburan eh, air yang bocor itu semakin deras Ya, karena terbentuknya rongga tersebut Nanti suatu saat terdengar Suatu saat terdengar Ini pengalaman kami Pernah ada di beberapa tempat Yang yang akhirnya ya ketemu juga Karena terdengar ada eh, Disebutnya apa ya Pancaran air di dalam lantai gitu ya Nah tetapi sekarang bagaimana solusinya ya Supaya titik-titik keran yang sekarang lagi posisi di op Ya Jalurnya lagi di op Ketika membutuhkan air, 
Sementara kalau dibuka terus, pompa pendorong pasti hidup terus. Masa iya sih gara-gara satu lane ini harus mempergunakan pompa pendorongnya itu menjadi on off manual. Jadi intinya begitu kamar utama membutuhkan air harus teriak-teriak ke asisten untuk menghidupkan pompa pendorong. Masa seperti itu. Nah, di sini kami memberikan solusi agar titik area yang mengalami instalasinya itu bocor ya mempergunakan palep otomatis atau sering disebut solinet atau solinite gitu ya. Palep otomatis yang mempergunakan on off-nya itu mempergunakan arus listrik. Solusinya seperti itu. Jadi ketika ya, nah seperti ini e, gambaran e, palep otomatisnya sudah kami pasang ya. Jadi ini fungsinya jadi untuk, untuk area yang lainnya itu tidak terganggu kalau toh ternyata ini di off gitu ya, mempergunakan saklar. Jadi yang lainnya itu tetap e, buka tutup keran itu pompa akan hidup secara otomatis hidup dan matinya akan secara otomatis tergantung buka keran di area yang lainnya, kecuali jalur yang dipasangin palep otomatis ini nah jadi palep otomatis ini ya, ketika tanpa ada arus listrik atau di on kan, ya posisinya eh sorry, di off gitu ya, tanpa ada arus listrik berarti kan di off ke dinamonya itu nah itu posisinya itu menutup gitu ya, jadi begitu di area dua kamar mandi yang di bawah ini gitu ya atau mungkin ada e, paralelan ke luar gitu ke yang lainnya ketika membutuhkan air ya mau tidak mau untuk area ini mengonkan dia punya palep otomatis atau solinet ini gitu ya jadi sistem kerja solinet ini ketika tidak diberikan arus listrik melalui saklar tersebut ya tidak diberikan arus listrik posisinya menutup ketika datang arus listrik dengan mengonkan saklar berarti ada arus listrik ke dinamo solinite tersebut sehingga bal palep tersebut terbuka jadi intinya gitu ya oke jadi sudah jelas solusi kami untuk mengatasi permasalahan instalasi yang bocor sementara seperti ini dulu yang penting yang lainnya masih secara otomatis mempergunakan otomatis pompa gitu ya bisa dibuktikan sekarang kita alih ke pompa eh, ke area pompanya ya dan ini solinite udah posisi tanpa ada arus listrik berarti di opkan ya berarti di kamar mandi ini tidak ada ada air kalau toh ternyata e, solinite-nya tersebut atau palep otomatisnya tersebut tidak di onkan. Nah, sekarang kita ke area e, pompanya nah seperti ini ya. Ini udah standby kelistrikan di pompa pendorong ini on terus. Anda bisa lihat palep-palepnya posisi terbuka ya, tetapi ada satu palep yang memang udah mau rusak itu itu sebetulnya untuk ke distribusi yang lain tapi di nonaktifkan. Yang jelas mah yang yang tiga ini yang menuju ke dalam plafon ya sekarang sudah ter, ter, terposisi terbuka itu menuju ke distribusi lalu yang birunya ini adalah induknya untuk mematikan kedua jalur air panas dan air biasa sekarang sudah normal pompa tidak hidup e, dengan posisi bal palep bal palep di area sini terbuka semua ya jadi seperti itu solusinya untuk mengatasi e, solusi e, solusi e, sementara ya. Unsolasi sementara untuk mengatasi e, instalasi yang mengalami kebocoran dan insya Allah suatu saat pasti diketemukan karena bocornya itu akan semakin gede sehingga akan membentuk rongga di dalam lantai tersebut dan akhirnya e, semburan air itu akan mulai terdengar baik oleh penghuni rumah itu tersendiri maupun oleh asisten rumah tangga ataupun orang yang sering keluar masuk ke area kamar mandi tersebut gitu ya. Oke itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Salam Ainin Jess.